matcha. Vi ska titta på hur man ritar en linje från en given ekvation på allmän form. Det finns ett par olika sätt åtminstone. Ett är förstås att om vi tar den här till exempel så kan vi ju se på den att om vi adderar y till båda led så står det här 2, 2x plus 5 är lika med y eller y är lika med 2x plus 5. Då har vi ju den på formen y är lika med kx plus 1 och kan rita den med värdetabellen eller med trappstegsmetoden. Det här kan vi förstås göra även med den ekvationen. Men det var inte det jag tänkte visa. Jag tänkte visa hur man gör detta utan att skriva om den på k-form först. Och ibland om man har tur så går detta väldigt snabbt och lätt. Om vi tittar på den här ekvationen. 3x plus 4y minus 24 är lika med 0. Så ser vi att den här ekvationen är, den beskriver en snedlinje eftersom ingen av de här är 0. Den här också. 2 minus 1, ingen av dem är 0. Vi får två snedda linjer. De kommer alltså att skära båda axlarna, de här linjerna. Och då är frågan, var skär den här linjen? x-axeln. Jo, det gör den när y är 0. Och när y är 0, då får vi 4 gånger 0 här. Då måste x vara sådant att 3x minus 24 är 0. Det vill säga att 3x måste vara 24. Det vill säga att x måste vara 8. Aha, så den här skär y-axeln då x är 8. En, eh, och så här nu, den skär x-axeln, då är x 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Typiskt med att rita för kort x-axeln för mitt eget exempel. Så. Var skär den då y-axeln? Jo, det gör den ju då x är 0. Här. Då får vi 3 gånger 0 plus 4y minus 24 är lika med 0. Om x är 0, då blir hela den här 0. Då måste y vara sådant att 4y minus 24 blir 0. Det vill säga 4y är lika med 24. Det vill säga y är lika med 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och där har vi fått de två punkter vi behöver för att Rita den här rätta linjen. Utan att behöva frångå den allmänna formen. 3x plus 4y minus 24 är lika med 0. Vi tar det här exemplet också. Okej, okay. var skär den här linjen x-axeln? Jo, när y är 0. Då försvinner den här va? Då ska 2x plus 5 vara 0. 2x ska alltså vara lika med minus 5. Så x ska vara lika med minus 5 halva. Minus 2,5. Minus 1, minus 2. Där. Var skär en y-axel? Jo, då x är 0. 2 gånger 0 är 0. Då försvinner den här. Va? Då får vi minus y plus 5 är lika med 0. Det vill säga y är lika med 5. 1, 2, 3, 4, 5. Och där har vi våra två punkter som behövs för att rita linjen. 2x minus y plus 5 är lika med 0. Och under gynnsamma förhållanden kan vi alltså göra detta utan att frångå den allmänna formen. Utan att gå över till y är lika med kx plus n. När går det inte så bra då? Ja det är klart om den skär i origo. Då får vi bara en punkt. Och då är det lite svårt. Vi behöver ju två punkter för att rita linjen. Likaså om den skär väldigt nära och rigo på båda axlarna. Då får vi två punkter som ligger väldigt tätt. Och det är inte bra när vi ska rita en linje. För att om vi bara blir det minsta snett här. Så blir det ju jättesnett här borta. Eller blir ett större fel här borta ska jag säga. Men i gynnsamma fall så är det här en väldigt snabb metod att direkt från rätta linjens allmänna form rita linjen. Tack för att ni kollade! Hej då!